Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e na aula de hoje, então, eu vou trazer para vocês a modelagem dessa linda africana aqui, ó, gente, que vocês vão fazer numa garrafa. Isso mesmo, vão aproveitar, vamos reciclar todas as garrafas que vocês tiverem em casa e vão aprender a fazer essa linda peça aqui, que está sendo muito usada para decoração de, de interiores, tá, gente? Então, fique no vídeo até o final. Se gostar, não esqueça de deixar o seu like. E também convido a quem ainda não é inscrito no canal, vão lá, se inscrevam, ative o sininho para receberem as notificações. Eu vou deixar aqui também, abaixo na descrição, o link também desse vidrinho de esmalte, ó. Uma peça super linda, super delicada. Então, quem ainda não assistiu o vídeo e quiser aprender, é só correr lá, clique no link aqui abaixo e já vai também aprender a fazer essa linda peça, tá, gente? E vou deixar também na descrição o link das minhas outras redes sociais, no qual eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis de fazer. Ensino bastante dicas, bastante coisinhas que é muito útil para quem está iniciando na área de biscuit, tá, gente? Então, bora aprender! Então, gente, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa africana aqui na garrafa. Então, eu peço a vocês que não pulem o vídeo, porque embora sendo uma peça bem fácil de fazer, ela é bastante trabalhosa de fazer, bastante demorada, porque ela tem muito detalhe, tá, gente? Então, várias etapas eu vou apenas explicar para vocês, para vocês entenderem e vou fazendo para que eu consiga, então, dar todo o conteúdo do início ao fim dessa modelagem no melhor tempo possível. Então, essa peça eu vou fazer aqui nessa garrafinha long neck. Ela é menor para mim trabalhar aqui com vocês, mas vocês podem fazer também em outro tipo de garrafa, qualquer tipo de garrafa que vocês tenham aí em casa. Pode ser garrafa de vinho, a garrafa que vocês tiverem, tá, gente? Vamos reciclar tudo que vocês tiverem em casa e aproveitar e fazer lindas peças como essa. Aqui eu já tenho a minha massa tingida no tom que eu quero, mas eu vou explicar para vocês num pedacinho aqui de massa como vocês fazem essa mistura aqui, ó. Aqui nós temos a cor marrom, porém, se vocês quiserem fazer só na cor marrom ou chocolate, ela vai ficar bem escura, o tom de pele dela vai ficar bem escura. Eu não gosto muito escura, então, eu, eu gosto de misturar. Então, vocês vão pegar, se vocês quiserem um tom mais claro, vocês vão pegar tom de pele, aqui vocês vão misturar um pouco, uh, um pouco não, pode misturar mais marrom. Vou botar um pouquinho de amarelo também. Eu tô misturando aqui só um pedacinho para vocês verem como vocês fazem a mistura. Mas vocês vão fazendo uma quantidade maior que vocês dê que, dê, que vai dar para toda a peça. E aqui eu vou botar uma pontinha de branco também, tá? Então, marrom, pele, amarelinho e branco, tá? E aqui vocês vão misturar. Daí, se vocês verem que tá muito clara ainda, vocês vão colocando marrom, Tá? Que depois dela bem, depois dela seca, ela, ela vai escurecer três tonalidades. Ela vai ficar três tons mais escuro. Primeira vista parece que tá muito clara, mas depois de, de seca, ela vai ficar um tom de pele bem escurinho. Então, aqui eu vou misturar ainda uma pontinha de massa preta, ó. Pra ela não ficar nesse tom avermelhado. Aqui vão misturar bem e daí vai dar o tom de pele que vocês vão querer. Daí depende de vocês, se vocês querem um tom, um, uma, um tom de pele mais claro, vocês botam mais o tom de pele normal, esse que a gente usa em todas as bonequinhas. Se vocês quiserem mais escura, só acrescentando então a massa marrom ou chocolate, tá gente? Daí ela, assim ela vai ficar um, um, uma, um tom de pele moreno, porém não tão escuro. Passei um pouco de cola aqui no, no gargalo dela e eu vou preencher com a massa tom pele. Vou empurrar lá para dentro, que é essa parte aqui onde a gente vai depois fixar o arame do pescoço dela para ficar bem resistente. Então, vocês empurrem um pedaço aqui, ó, para dentro. Então, aqui vão passar um pouco de cola 
que a gente vai alargar os ombros dela. Vamos fazer essa parte de cima um pouco mais alargada. Mais largo aqui, ó. Antes de a gente encapar. Então, aqui eu vou colocar aqui. Vou dar uma pressionada. E a gente vai só deixar essa parte em cima aqui, ó. Dá uma puxadinha pra baixo, só pra largar os ombros dela. Aqui a gente vai manter, porque ela vai ficar bem acinturada. Então, aqui eu já vou colocar duas bolinhas, que vai ser os seios dela. Já vamos deixar preparado. Vamos deixar esse, essa massinha aqui, que agora a gente vai encapar essa parte aqui que a gente fez. Aqui eu já abri... Um pedaço de massa não muito fininha, ela tem que ser meia grossinha, ó. No, no tom de pele que a gente misturou. Aqui eu passei cola já até a parte um pouquinho abaixo aqui da cintura dela. E aqui, então, a gente vai encapar essa parte aqui. Daí vocês vêm colocando com calma aqui, ó. Vão, vão alisando... Vocês não se preocupem com esses excessos que depois a gente, a gente vem ajeitando. Vão até aqui atrás. Aqui já vamos deixar uma massinha aqui em cima que a gente vai fazer o pescoço. Aqui já vamos tirar esse excesso, ó. Tirar esse excesso aqui e deixar bem lisinha essa parte de trás. Aqui eu vou colocar um pedacinho de massa e vou fechando aqui para formar o pescoço. Vou fechando e puxando para cima. O pescoço dela, a gente, tem que ser bem alongado, tá? Vocês vão puxando aqui, ó. Vão usando um pouquinho de água. Aqui eu já vou puxar o ombro. Passar um pouquinho de água aqui atrás também pra gente unir essa massa. Daí vocês vêm com... Pincel modelador e vão alisando essa parte aqui até ficar bem lisinho. Então, aqui, depois de bem lisinha aqui, ó, já passei uma água, deixei bem lisinha. A gente vem com o pincel modelador, vamos ajeitar o seio dela. Aqui vocês vão... Colocar, aprofundar mais nas laterais do seio, para dar mais volume, ó. Vocês, então, com um pincelzinho, vão ajeitando. Aperte nas laterais, passe um creminho, que ele fica bom para alisar, ó. Marquem assim. Agora, aqui, eu vou passar um pouquinho de creme, vou aprofundar bem e deixar bem lisinho, nesse formato. Pode puxar um pouquinho mais, ó. Daí, assim, gente, vocês empurrem o seio um pouquinho para baixo. Não deixem muito aqui em cima, que essa parte aqui de cima tem que ficar mais alongada. Se vocês colocarem muito em cima, vai ficar feio. Então, vocês dão uma puxadinha para baixo. Pode puxar, ó. Deixar mais para baixo aqui, ó. Vão ajeitando com calma. Aqui eu vou dar uma pressionadinha para cima para formar o ombrinho dela aqui. Aqui também, ó. Daí vocês vão ajeitando, dando bem o formato, ó. Dá uma alisadinha aqui em cima. Aqui eu vou dar uma pressionadinha, fazer uma, uma covinha. Aqui fazer a, a clavícula dela, só uma marcaçãozinha porque não vai aparecer mesmo. Vou puxar um pouquinho mais para baixo. O seio, pode puxar, gente. E aqui vou dar uma arredondada, ó. Ele vai ficar nesse formatinho. Eu vou cortar um pedaço desse pescoço, não muito, porque eu quero ele bem alongado. E aqui eu vou colocar um arame. Aqui eu, vou, eu coloquei um duplo, porque esse aqui eu achei que era muito fino. Então, eu fiz ele duplo. Se vocês quiserem também colocar um palito de... Palito de churrasquinho, vocês podem colocar esse de bambu, que ele é bem resistente. Aqui eu vou puxar e afinar essa pontinha, 
para depois ficar melhor o encaixe na hora que a gente for colocar a cabeça. Vocês fazem bem assim, ó. Deixa ele bem alongado que ele vai ficar bem bonito. Então, aqui nessa parte de baixo que ela tá grosseira, aqui a gente vai afinar também. Aqui eu passei um pouquinho de cola já, nessa parte aqui. Eu vou me descer aqui, ó, e vou afinar puxando pra baixo essa pontinha. Porque ela não pode ficar grosseira assim, que quando a gente botar a parte de baixo do vestido, ela vai ficar levantada. Então, aqui a gente vai ter que afinar o mais que vocês puderem. Vão afinando, vão colocando água... Vamos fazendo isso aqui, ó. Então, aqui eu vou molhar bem e vou deixar bem lisinho aqui pra baixo, ó. Pode molhar e deixar, ela não pode ficar alto. Daí, vocês vêm ajeitando, vão puxando, bem assim, ó. Com o dedo bem umedecido, vão puxando. Vão deixar uma forma bem arredondada e bem lisinha junto à garrafa aqui, essa massa. Então, aqui eu deixei ela bem lisinha. Então, aqui daí vocês vão deixar secar num, de um dia para outro antes de seguir a peça. Daí eu, eu vou lembrar, é, só para lembrar para vocês, eu vou fazer a peça com ela toda molhada. Mas vocês, cada etapa que vocês fizerem, vocês sempre deixem secar um pouco, tá, gente? Então, aqui também vou fazer a marcação já, enquanto a massa tá molhada, fazer a marcaçãozinha do umbigo. Já vamos deixar o umbigo pronto. Vou colocar para secar, então, para a gente começar a fazer a cabeça. Aqui na cabeça, vocês dão uma leve pressionadinha para deixar, na cabeça não, no pescoço, para deixá-la um pouquinho para frente, ó. Não deixá-la reta, ela vai ficar um pouquinho para frente. E aqui na frente também vocês podem deixar mais liso, ó. Ela tem essa voltinha da barriga aqui, ó. Vocês podem tirar um pouquinho aqui ó, e deixar mais reto. Mais liso, ó. Aqui pra cabeça, a gente vai utilizar uma bola de isopor de 35 milímetros. Aqui já passei cola, já deixei secar. E duas medidas da, do tom de pele que vocês vão usar aí, mais ou menos tamanho da bola. Então, aqui vocês vão pegar, mede mais ou menos o tamanho da bola, se quiser uh, colocar um pouquinho mais, mas essa medida aqui é o ideal. Aqui vocês vão uh, unir, então, essas duas medidas e vão fazer uma, uma bolinha bem lisinha. Só vem bem a massa e vão deixar uma bolinha só bem lisinha. Aqui juntei a massa, sovei bem, então agora a gente vai, vem encapando essa bolinha de 35 milímetros. Vocês empurrem bem. Que a gente vai encapar a bolinha, mas vai puxar toda essa massa aqui para baixo. Deixando essa parte de cima da cabeça mais arredondada, que é onde vai ficar a bola de isopor. Que vão puxando. Daí aqui, quando chegar nesse ponto aqui, vocês vão começar a fechar. Sempre tomando cuidado para não deixar ar lá dentro. Dão uma pressionadinha e vão começar a fechar aqui, ó. Aqui vamos empurrando de novo. Essa bola de isopor tem que ficar na parte de cima. Daí, na parte de baixo da cabeça, vai ficar mais... Vai ficar a massinha. Que é onde a gente vai trabalhar a boquinha, o narizinho. Vamos puxando até fechar isso aqui, ó. Aqui vocês vão alisando e vamos dar um formato de coxinha, ó. Vão alisando na parte de cima, vamos puxando aqui para baixo e dar um formato de coxinha, bem assim, ó. Aqui eu vou tirar essa pontinha que ela tá toda rachadinha aqui, ó. Vamos tirar fora, dar uma alisada. Ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Tá, gente? Aqui a gente vai colocar, então, na bancada, bem assim, ó. Vamos dar uma pressionadinha. E aqui a gente vai separar ali a parte redonda da, do isopor, da bola de isopor, vai ficar pra cima. 
E essa, essa africana aqui, ela tem o rosto mais alongado. Daí vocês vão ter que fazer assim, mais alongado. Vão separando, deixando essa parte bem redondinha ali em cima. E mais compridinho aqui pra baixo. Ó, oh, ela vai ficando assim. Vou colocar de novo na bancada aqui. Vou dar uma pressionadinha aqui já para começar a fazer as marcações dos olhos. De lado ela vai ficar assim, ela vai ficar compridinha mesmo. Vamos alisando. Que eu vou colocar um palitinho que fica melhor para para mim segurar, para poder fazer a boquinha e, o, e, o, e os olhinhos ajeitar tudo. Fica melhor que daí eu seguro aqui no palito e vou, vou trabalhando hoje. Ficou bem assim, ó. Então, aqui eu vou fazer uma marcação aqui. Outra marcação aqui. E aqui uma marcação pra gente já começar a puxar o narizinho, tá? Essas três marcações aqui é o suficiente. Vou deixar bem lisinho. E aqui a gente vai tirando essa marcação aqui, deixando bem suave. Aqui eu puxar um pouquinho para baixo. Daí vocês vêm alisando essa parte aqui, ó. Então aqui vamos começar a puxar o narizinho dela aqui em cima. Vamos arredondar essa parte, deixar o nariz bem bem larguinho, que ele é um nariz não é muito afinado, ele é mais largo. Que vocês vão puxando. Vamos arredondar bem, deixar bem redondinha essa parte. Vamos deixar essa saliência de massa aqui, o que é onde a gente vai fazer a boca, a boquinha dela. Daí vocês vêm dando os beliscõezinhos, vem ajeitando o nariz, ó, mas deixando ele bem larguinho. Então, aqui com o um palito de dente, a pontinha de um palito de dente, vamos fazer as marcações das narinas. Vocês fazem dois furinhos, bem pequeno, agora vocês retornam aqui, pode aprofundar mais o palito. E com movimentos circulares, vocês vão alargando esse buraquinho e vão puxando aqui para o lado. Do outro lado também. Coloquem de novo, vão alargando. E dá uma puxadinha para o lado. Agora, com o pincel modelador, com a ponta bem fininha, vocês vão dar uma alisadinha aqui, vão ajeitando. Aqui nas, nas narinas, agora, também, com o pincel modelador bem macio, a gente vai aprofundando aqui, ó, nas laterais. Uma aprofundada, pode aprofundar, depois a gente alisa bem, fica bem direitinho. Então, aqui eu vou virar a cabeça agora, e com a pontinha do dedo aqui, eu vou dar essa, fazer essa, dar essa pressionada aqui, ó, dos dois lados. Só na parte de cima. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha, deixar o, re... o nariz bem redondinho. Daí vocês vêm ajeitando, gente, vão... vão ajeitando até vocês verem que tá um nariz bonitinho. Então, aqui eu vou fazer outra divisória aqui, ó, deixando essa parte gordinha. Vou fazer mais uma divisória aqui e venho puxando pra baixo, pra gente formar o queixo dela, ó. Vamos puxando para baixo, pode dar uma empurradinha para cima. Aqui a gente vai formar um queixinho. Então, feito o queixinho ali, ó, vamos fazer duas, dois, duas marcaçõezinhas aqui, ó, da boca. E daí, com essa ferramentinha aqui, ó, que vocês, se vocês tiverem, se não tiverem, pode ser a ponta de uma faquinha bem, bem fininha também dá. Vou fazer com a faquinha, ó. Daí, vocês fazem uma marcação na lateral, puxando para o meio. Na outra lateral, puxem para o meio. E aqui, vocês vão, vão, fazer, vão marcando. Primeiro, fazem a marcação 
e depois vocês podem ir aprofundando até cortar bem aqui no meio. Depois que vocês abriram aqui esse espaço no meio, aqui vocês vão puxar para baixo. E aqui para cima um pouquinho, aonde a gente vai formar o lábio superior, então. Puxa um pouquinho para cima e aqui para baixo. Dá uma, uma ajeitadinha assim, ó. Ela vai ficar assim, ó, com a boca, com a boquinha aberta. Então, agora aqui a gente vem com o um pincel modelador bem maciozinho. Vamos fazer o suco labial dela. Feito o suco labial... Aqui a gente vai começar a formar, então, o lábio dela. Vocês vão dando leve pressionadinhas, ó, formando o lábio superior. Vamos deixar um lábio bem grosso, bem definido, bem carnudo. Daí vocês vão ajeitando assim, ó. Pode alargar aqui na lateral, que ele tem que ficar bem grossinho. Aqui eu vou dar mais uma ajeitadinha. Ó, ele vai ficar assim. Agora, aqui embaixo, a gente vai pegar o pincel modelador e vamos puxando pra cima. Fazer uma marcaçãozinha aqui embaixo e aqui nas laterais vocês vão puxando. Vão puxando até chegar ali em cima. Do outro lado também. Ó, aqui vocês podem dar uma aprofundada agora na lateral. Agora, com o pincel modelador, vamos dar uma pressionada aqui, ó, e aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Dá uma empurradinha para baixo, aqui também. Aqui a gente vai puxar para cima um pouquinho. Do outro lado também, ó. Vamos dar uma suavizada nessa marcação. E aqui, então, a gente vai definir mais um pouco, vamos definir melhor o queixo dela, ó. Com as duas mãos assim, ó, vocês vão dando uma empurradinha pra cima, aqui também, ó. Vão alisando, formando a bochechinha. Daí, gente, vocês vão ajeitando, vão, form... vão alisando daqui e dali até vocês verem que tá um formato bonito. Então, aqui eu vou virar a cabeça dela, vou vir também com o pincel modelador aqui, vou dando uma pressionada aqui, ó, até chegar na, nessa covinha aqui do sorriso. Vou dando uma pressionadinha aqui desse lado também. Formar bem o lábio dela aqui, ó. Aqui eu vou dar mais uma aprofundada nas nas laterais das narinas. Então, aqui eu vou dar mais uma pressionada, puxar as bochechas aqui um pouquinho mais para as laterais e deixar mais fino esse rosto, porque eu não quero ele muito, muito bochechudo. Eu quero um rosto mais fino. Vou alisando aqui, ó, puxando as bochechinhas para cima. Conserva o queixo bem alongado. E aqui vocês vêm ajeitando, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Então, ficou assim o nosso rostinho, ó, gente. Então, aqui eu não vou usar os olhinhos resinados, a gente vai fazer uma marcação só, porque ela tá com os olhos fechados, então a gente não... Não precisa usar os olhinhos. Então, com a, uma ponta bem fininha de um pincel modelador, a gente vai fazer duas marcações. Logo acima da bochecha, um pouquinho, mais ou menos um pouquinho acima do, do nariz, ó. 
Vamos fazer uma marcação. Primeiro, vocês marquem antes de aprofundar o tamanho que vocês vão querer. Pode puxar um pouquinho para cima. Daí, vocês marquem as duas que fiquem iguais e para depois vocês aprofundarem. Então, aqui eu marquei as duas. Agora, vocês podem aprofundar um pouco aqui, ó, para baixo. Ó, alisem aqui embaixo e deixar a parte mais, mais gordinha aqui para cima. Coloque o pincel aqui, ó, vão arredondando para baixo. Pode dar uma pressionadinha aqui e vem. Bem assim, ó, para deixar esse... Essa parte mais altinha em cima. Mesma coisa aqui. Então, marcado a parte de baixo, a gente vai começar a marcar, então, a, a essa parte aqui de cima. Daí, vocês veem mais arredondada assim, ó. Também, antes de aprofundar, vocês marquem as duas, as duas do mesmo tamanho, que fiquem iguais, depois vocês vêm aprofundando. Fiz as marcações, então, agora eu venho aprofundando na parte de fora, ó. Vou aprofundando aqui, ó, e deixando a parte mais, mais gordinha pra dentro, ó. Então, pra, pras orelhas, um pedacinho de massa... Não, não tem, acho que nem uma grama aqui, gente, uma meia grama, mais ou menos. Vamos fazer dois quibizinhos, dar uma leve achatada e vamos colocar aqui, ó. Mais ou menos da altura do, do, dos olhos dela, ó. Vamos fazer dos dois lados, dar uma leve achatada, vamos colocar aqui. Olhem se tá na mesma, na mesma altura. E aqui com o pincel modelador, passe um pouquinho de água e aqui a gente vai vai unindo aqui a orelhinha dela. Então aqui pronto o rostinho. Agora eu vou aguardar secar um pouco pra gente vir com a pintura, tá, gente? Vocês sempre vão respeitando o tempo de secagem. Dá uma ajeitadinha. Então, tá pronto o nosso rostinho. Então, vamos iniciar a saia. Para essa aqui, eu usei como fundo da saia o azul caribe. Aqui eu misturei com o um branco e uma pontinha de preto para não deixar... Para deixar um tom assim mais acinzentado, tá, gente? Então, eu utilizei o, o, o azul caribe... E aqui eu recortei, como estampa, eu recortei triângulos coloridos de vários tamanhos e fui aplicando aqui para fazer a estampa dessa, do vestido. Só que hoje a gente vai fazer diferente, essa que eu vou ensinar para vocês. Eu vou colocar o fundo amarelo, vocês procurem fazer essas africanas assim, um tom bem vibrantes, cores bem coloridas, que as roupas delas são assim, bem coloridas mesmo. Então, eu não vou usar o triângulo como estampa, eu vou fazer várias flores, vocês podem, o que vocês tiverem de moldezinho, vocês podem fazer só rodinhas, depois um, coloque um douradinho que vai ficar bonito. Eu vou fazer com essas duas florzinhas, vou cortar várias florzinhas dessa bem colorida, depois pra gente aplicar na saia. Aqui eu já abri a massa amarela, eu vou recortar aqui mais arredondadinho na parte de cima, onde a gente vai colocar na cintura. Essa parte aqui a gente vai colocar na cintura, daí vocês arredondem. Aqui depois a gente vai, vai, vai acertando uh, como vai ficar. Então aqui, não, vocês não se preocupem com essa parte aqui na, nas laterais, não precisa deixar nada certinho. Só deixando arredondado a parte de cima tá bom. Então, aqui eu vou passar cola em toda a extensão, aqui na parte de baixo, onde a gente vai fazer a colagem dessa massa amarela. Vamos encapar toda essa parte. Então, 
aqui encapada a parte de baixo. Vocês não se preocupem com essa parte de cima aqui, não precisa acertar, porque depois ela vai a faixa ali, não vai aparecer, tá, gente? Então, aqui eu já abri uh, pedaços de massa colorida para mim fazer as flores, para fazer a estampa da saia dela. Aqui eu vou utilizar quatro cores, mas vocês utilizam a cor que vocês quiserem. Então, aqui eu vou fazer recortar nessas quatro cores várias flores desse, uh, dessas aqui, ó, tá, gente? Que daí a gente vai aplicar ali de uma maneira bem aleatória, sem nada bem definido. Se vocês quiserem fazer alguma coisa também, algum motivo geométrico, fica bem legal. Então, aqui eu vou recortar várias dessas aqui, ó, todas coloridas. gente recortei já várias florezinhas aqui bem coloridas e eu vou colar uma a uma aqui na, no vesti, na saia dela de forma bem aleatória tá gente aqui eu não vou utilizar uh, não vou utilizar cola porque a massa ainda tá bem molhadinha uh, então vou passar só um pouco de água na parte de trás e vou aplicando aqui ó dando uma pressionada Vou aplicando uma, uma a uma aqui, ó. Daí vocês coloquem da maneira que vocês quiserem. Então, aqui coloquei todas as flores de forma bem aleatória, ó. Tô bem colorido. Dei uma, uma pressionada para deixar bem... Bem firme aqui para não ter perigo de sair e para ficar mais fininho. Agora eu vou com, com, com o auxílio de uns canudinhos, pode ser o canudinho que vocês tiverem. Eu vou utilizar o, o maior e o menor. Esse menor eu vou fazer os miolinhos dessas flores que eu fiz menor. Fazer só uma marcaçãozinha. E o outro canudo mais largo eu vou fazer nessas flores maior. Daí cada um cria da maneira que quiser, gente. Vocês fazem as cores que vocês quiserem, coloquem a estampa que vocês quiserem. O importante é vocês aprenderem a fazer o corpo dela e a, essa modelagem dela. Essas, esses detalhes aqui, cada um pode fazer como quiser, que vai ficar linda essas africanas, né? Então, aqui feita todas as marcações dos miolos das flores, eu vou utilizar o dimensional metálico na cor dourado. Vou fazer só uns arabescos aqui, para dar um detalhe, tá, gente? Daí, mas se vocês também não quiserem fazer, também não precisam. Fazer só uns detalhezinhos, uns rabisco aqui, ó, que fica bem legal. Faz uns para lá, outros para cá. Então, aqui já coloquei todos... Todos os detalhes em dourado, é só uns rabisco mesmo, gente. Não se preocupe em fazer grandes artes, é uns rabisquinho, já vai dar uma diferença, tá? Então, já vamos colocar a faixa na cintura dela. Então, para faixa, eu quero que predomine a cor branca. Então, eu coloquei três bolinhas de 6 gramas. E três bolinhas de 6 gramas, uma de cada cor, nas outras cores que eu fiz as flores aqui da, da estampa. Tá, gente? Então, aqui vão fazer uns rolinhos, intercalando cada cor, vem um branco. Daí, aqui eu vou colocar o vermelho, o branco novamente. Daí, aqui eu vou colocar o laranja. Esse laranja, gente, eu misturei amarelo com um pouquinho só de laranja, que eu tingi com a tinta de tecido acrilex. Como ela é bem forte, eu misturei com o amarelo ouro, que para ela ficar mais suave. E aqui eu vou finalizar com a branca. Ela vai ficar assim, ó, nessas cores. Então aqui eu vou dar, vou apertar um pouquinho para para elas grudarem uma uma cor na outra. Vamos ajeitando aqui. Deixar quadradinho. E aqui eu vou começar a abrir essa massa. Bem como tá aqui, ó. Vai ficar um mesclado bem bonito, usando as, as mesmas cores da estampa. 
Aqui vão dobrar. Vamos abrir de novo. Aqui a gente vai dobrar novamente. Então, assim, esse processo a gente vai fazer várias vezes até as cores ficar bem, bem misturadinha aqui, ó. Porém, elas vão ficar uma listas. Vai ficar bem bonito esse tom aqui. Ele vai ficar tipo um degradê, ó. Então, vamos fazendo esse processo várias vezes. Então, aqui eu fiz esse processo várias vezes. Ela ficou tipo um arco-íris. Então, aqui vocês vão pegar, começar a enrolar aqui, ó. Vão apertando e enrolando. Pra não deixar ar aqui dentro. Vamos fazer isso aqui, ó. Aqui vamos dar uma pressionada nas pontinhas, pode fechar aqui, ó. Desse lado aqui também é a mesma coisa. E aqui, então, a gente vai abrir de novo essa massa. Pode dar uma empurradinha assim, ó. E vamos abrir ela novamente. Ó, oh, gente, que efeito lindo que ficou. Parece um arco-íris. Então, a, ela vai ficar aqui, ó, na vertical as cores. Vocês vão abrir na horizontal. Vão, pux, vão abrir um pouco para dar mais comprimento nessa parte aqui, ó. Que a gente vai fazer, então, para dar toda a volta na cintura dela. Aqui vocês vão abrir mais assim, ó. Então, aqui, gente, abri mais ou menos no comprimento que dê toda a volta da cintura dela. E aqui eu vou cortar é, em, em duas tiras. Vamos deixar um, um retângulo primeiramente, depois a gente vai dividir na metade. Daí, para vocês saberem o tamanho aqui, vocês vão abrindo a massa e medem mais ou menos que dê a volta, ó. Então, aqui vou recortar um retângulo. Aqui vou dividir ao meio. Então, aqui eu vou virar o lado contrário, que fique o verde aqui e, e desse outro lado. E o branco aqui e desse outro lado. Aqui eu vou só dobrar as pontinhas, vou dobrar um lado aqui bem pouquinho, ó. Só uma dobrinha bem rápida aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, desse lado aqui, eu vou virar as pontinhas dos dois lados, ó. O virando aqui, ela vai ficar bem grossinha nas pontas. Vou virar o contrário para ficar o verde... De, de um lado e de outro. Aqui na parte de baixo, eu vou colocar aqui onde a gente não virou, ó. Que a gente não virou, vou colocar um pouco d'água, porque a massa tá bem molinha. Se ela tiver mais seca, vocês vão passar cola. Aqui vou colocar essa parte aqui, bem na pontinha pode ser, ó. Vou dar uma pressionadinha de leve para não... para deixar ela bem grossinha. E daí ela vai ficar assim, ó. Então, aqui, daqui a gente vai fazer a faixa. Então, aqui eu vou medir para ver a, a volta que deu, vai dar aqui, ó. Ela vai sobrar. Então, eu vou tirar um pedacinho de cada lado. Que é esse pedacinho aqui a gente vai aproveitar depois para fazer os laços, ó. Vocês não deixem ele aqui é reservado que a gente vai fazer o laço. Aqui eu vou fazer uma, umas dobrinhas... Mais ou menos assim, ó. Então, vou passar a cola em toda a parte da cintura aqui. Pode ser uma cola, eu acho que uma, um pouco de cola, porque essa parte aqui já deu uma secada. Pode passar um pouquinho de cola aqui em cima nessa parte que não ficou bem, bem ajeitadinha aqui em cima do amarelo. Passar até a frente aqui, ó. 
Então, depois de ter passado a cola em toda a volta, eu vou começar a colar. Essa faixa aqui eu vou colocar com o um nó aqui na frente, tá, gente? Então, aqui vamos dando toda a volta nela. Pode descer um pouco aqui embaixo, atrás, deixar um pouco mais baixo. E vamos, vamos finalizar aqui na frente. Antes de colar, eu vou fazer umas preguinhas aqui também. Vou unir e vamos, vamos terminar aqui, ó. Daí aqui na frente vocês fazem um acabamentozinho, ó. Deixa um pouquinho mais baixo. Aqui já vou fazer umas marcaçõezinhas. Do outro lado também. Daí ficou assim, ó, gente. Mas como eu quero que predomine o branco aqui, pra gente dar uma suavizada, como ele tá bem colorido, eu vou colocar mais, aqui abrir mais uma tira de aproximadamente 3 cm e meio de largura. Vou fazer aquela dobrinha básica aqui dos dois lados novamente. E vou colocar mais essa, essa faixinha agora na parte bem da cintura. Daí vocês vão dobrando que fique mais ou menos da lar de uma largura só. Que não fique né, desproporcional. Então aqui depois de ter feito a dobrinha dos dois lados, eu vou dar uma franzidinha aqui. Deixar bem fininho e vamos colocar, então, agora bem na parte da cintura. Iniciando aqui no meio, vamos dar toda a volta novamente, ó. Vamos ajeitando. Vamos retirar esse excesso aqui, ó. E vamos finalizar aqui na frente. Aqui vocês vão fazer umas marcaçõezinhas, vamos ajeitar bem aqui na cintura, pode deixar com uma folguinha, ó. Aí vocês vêm ajeitando aí, ó, pra deixar bem bonitinha. Aqui no meio, como ficou uh, bem grosso de massinha aqui, eu vou tirar esse excesso. Que aqui a gente vai colocar, então, o laço. Vamos abrir espaço para não ficar muito grosseiro. Pode deixar assim, ó, fundinho, que a gente vai completar ali com massa. Então, aqui vou fazer umas marcações. Daí, vocês fazem aí de modo bem aleatório, não? Só umas marcaçõezinhas assim, ó. Toda a volta. Então, aqui, aproveitando as sobrinhas que sobrou ali da... Que a gente recortou, a gente vai fazer os laços, ó. Vamos abrir, tirar as, as marcas das digitais. Vamos aqui abrir de novo. E aqui a gente vai recortar mais ou menos em formato de um, de um laço, ó. Pode ser um mais largo, outro mais estreito. Ó, vamos fazer dois assim. Vamos franzir aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Que vai ser o nosso lacinho que a gente vai colocar ali. Aqui eu vou fazer o contrário. Vocês viram, gente, que não precisa muita, muita frescura, ó. Vocês vão recortando, já vão aproveitando os restinhos de massa. Já vão fazendo outro detalhe, ó. Aqui eu fiz ao contrário. Então, vou colocar aqui né, na frente. Que aqui vai sair o laço, ó. Vamos ajeitando. Vou dar umas voltinhas para deixar bem natural, uma amassadinha nesses laços. Daí, se vocês quiserem, aqui eu coloquei na frente. Se vocês quiserem, vocês podem colocar o lado como essa aqui, ó. Ó, essa aqui eu coloquei o laço ao lado. E essa que eu tô fazendo agora aqui, a gente, eu coloquei na frente. Então, aqui também eu vou aproveitar as... Os restinhos que sobrou, vou amassar tudo aqui, ó. Vou abrir, ele vai ficar bem colorido, ó. Gente, vocês não precisam se preocupar, pode fazer bem colorido, não precisa ter medo. Essas africanas são, as roupas delas são bem coloridas mesmo. Então, eu juntei aqueles restinhos de massa aqui, ó. Vou tirar um pedacinho que a gente vai colocar ali no, 
no laço. Tirar ele bem grossinho. Pegar essa parte do meio aqui que tá mais bonita, ó. Vou virar um pouquinho. Aqui eu vou colocar pra cima. E aqui eu vou colocar pra baixo, dobrar. Ó, gente. Aqui vou fazer umas marcaçõezinhas, pressionando. Daí ficou assim, ó, gente. Pronto, então, nosso laço aqui também na frente. Então, aqui aproveitando novamente todos os restinhos coloridos que sobrou, pra gente não colocar a massa fora, aqui vamos apertar e vamos fazer o top dela, a parte de cima. Vamos apertar aqui, ó, vamos unir bem esses pedacinhos, pode apertar bem, ele vai ficar todo coloridinho, ó. Aqui vamos dar uma girada... E aqui a gente vai colocar mais um pedaço de branco. Como predomina o branco aqui na faixa da cintura, eu quero que predomine o branco na parte de cima também. Aqui eu vou colocar um, um, um pouco branco de um lado e um pouco branco do outro. Vou dar uma apertada. Ó, ela vai ficar só um detalhe coloridinho. Só para dar uma estampa mesmo. Se vocês quiserem dobrar aqui, dá mais uma misturada, ó. Ó, gente, que linda que fica. Aqui vamos abrir, então, pra fazer o top. Então, aqui eu abri, vou, vou deixar bem retinho aqui embaixo, vou recortar. Que vai ser a parte de baixo, esse aqui vocês fazem bem recortadinho, bem retinho, ó. Aqui bem na, na parte central, vou fazer um V. Pode ser um V meio abertinho, ó. Daí com o estilete mesmo, vocês vão fazer esse V aqui, ó. Mas an antes de fazer o V, vocês medem essa parte que vocês abriram, se dá, se dá pra toda a volta da, do corpinho dela. Aqui vou dar uma ajeitadinha. Aqui vou dar uma umedecida na parte onde eu vou, vou colar. Vocês podem uh, umedecer a, na volta, umedeçam no seio aqui também. E um pedacinho só aqui na parte de baixo. Então, aqui eu vou medir a altura. Vocês têm que ver que chega até o ombro, ó. Até o ombro lá em cima. Aqui vocês vêm pressionando e vão descendo. Vão contornando aqui o seio, sempre apertando para não ficar aqui na parte de baixo. Aqui vocês vão puxando para trás. ajeitando, unindo bem a massa uma na outra aqui em cima pode recortar esse excesso aqui, o que ficou e aqui com um pouquinho de água a gente vai fazendo um acabamentozinho nessas partes aqui, ó vamos juntando bem aqui na parte de cima também eu vou fazer com dimensional dourado alguns arabescos como, como foi feito na parte da saia Daí, isso aqui vocês vão fazer quando tiver seco, gente, porque assim molhado ele fica ruim de fazer, ó. E daí vocês esperem secar essa parte aqui e façam uns arabescos pra lá e pra cá, só pra dar um detalhe igual ao da saia, ó. Então, aqui, gente, terminando os arabescos, só deixar secar, ó. Olha a diferença que dá, ó. Na peça fica muito lindo dourado. Agora eu vou ensinar para vocês, gente, a fazer como fazer esse jarro aqui que ela carrega e vamos fazer também os brincos e essas argolas aqui que ela leva no pescoço, tá, gente? Aqui eu utilizei o arame, aquele duplo, ó. Ele é duplo todo torcidinho. Mas como eu terminei o arame que eu tinha, eu vou hoje eu vou ensinar para vocês 
com um arame fininho mesmo. Mas se vocês conseguirem esse duplo aqui, ele fica melhor, ele fica mais grosso, tá, gente? Então, eu vou fazer com esse arame aqui de alumínio, mas pode ser também com arame de aço, tá, gente? Esse aqui é de alumínio, é dourado, ele é fininho. Se vocês conseguirem um mais grossinho, é melhor, ele fica melhor. Quanto mais grossinho o arame que vocês conseguirem, fica melhor. Para fazer as argolas, eu vou utilizar esse vidro de esmalte aqui como base. Então, eu vou prender aqui em cima, nessa parte mais larga, e aqui eu vou dando bastante voltas. Puxo para deixar bem redondinho, seguro com o um dedo aqui em cima, bem firme, vou dando várias voltas, sempre segurando aqui em cima, e vou descendo. Aqui eu vou dar mais voltas, porque o arame ele é bem fininho. Se ele for mais grosso, não precisa dar tantas voltas. Seguro aqui em cima e vou dando volta. Sempre puxando e segurando aqui na parte de cima. Que ele tem que ficar mais largo na parte de baixo. E aqui em cima ele vai ficar mais estreitinho que a parte do pescoço. Então, assim eu vou dar várias voltas, ó. Segura firme e vai indo. Então, aqui eu vou tirar daqui, ele vai ficar como uma mola, ó. Estreitinho na parte de cima e mais largo na parte de baixo. Deixa eu cortar aqui. Ó, aqui ele ficou um pouquinho de esparelho, porque o vidro de esmalte ali, ele, ele dá uma, uma diminuída brusca, então ficou essa diferença. Mas daí vocês ajeitem aqui direitinho, ó. Dão uma giradinha e aqui vocês vão empurrar, ele vai ficar assim, ó. Parte mais estreita na, no meio e a parte mais larguinha nas, nas pontinhas. Daí, aqui, vocês puxem tudo para um lado só, que ele vai ficar mais para um lado, ó. Ele vai ficar tipo uma mola, uma molinha mesmo. Depois, ali no pescocinho, ele, a gente vai ajeitar melhor, ó. Então, é isso aqui, só que basicamente, ó. Tá? Vamos reservar aqui, que depois que a gente colocar no pescoço, ele vai ficar assim, ó. Então, para fazer o brinco, a gente vai fazer, vai utilizar o mesmo processo. Vamos começar aqui nessa parte mais larga, vai depender do tamanho de brinco que vocês vão querer. Vamos segurar aqui em cima, e aqui vocês vão dando quantas voltas vocês acharem melhor. Se for mais grosso o arame, menos volta. Se for mais fino... Vocês fazem mais voltas. E daí, vocês vão indo, afinando, lá pra ponta. Aqui, vocês podem fazer mais separado, ó. Porque ele não vai precisar tantas voltas quanto no pescoço. Até chegar nessa parte aqui, bem fininha. Daí, aqui, vocês já podem tirar, ó. Vamos cortar essas pontinhas. Que fica as duas pontas pro, pra, pro mesmo lado, ó. Ficou do mesmo lado. Aqui, é só empurrar pra dentro, e aqui a gente já vai ter o brinquinho. Eu vou pegar essa parte aqui de dentro, puxar pra fora aqui. E aqui eu vou dar uma torcidinha. Ó, ele vai ficar bem assim. Aqui eu vou dobrar pra, pra esse lado, que a gente vai encaixar aqui depois na orelhinha. Ele vai ficar bem assim, ó. Fica lindo esses brincos, gente. Então, aqui tô fazendo o outro, daí vocês têm que cuidar, gente, quantas voltas vocês dão num, num brinco, vocês dão no outro também. Vou empurrar pra dentro, puxar a pontinha pra fora, vamos dar uma, uma apertadinha aqui, ó. Ó, então já tá pronto o outro brinco, super rápido de fazer, gente. Ali eu dei sete voltas de arame, aqui então eu dei sete também para ficar igual. Então, para fazer o jarro que ela carrega no ombro, a gente vai precisar de uma bolinha de isopor 35 milímetros e a mesma medida, mais ou menos, de massa. A massa vocês podem usar qualquer cor, qualquer restinho de massa que vocês tiverem aí, tá, gente? Porque depois vai ser pintada de dourado, então não precisa... Não precisa ser a cor exata. 
Então, aqui vamos encapar essa bolinha normal, como vocês encapam as bolinhas aí de isopor. Vamos encapar ela normal, da toda a volta. Já passei cola nessa bolinha aqui, ó. Vocês passem cola com antecedência, sequem bem, que daí fica bem fácil de trabalhar. Aqui vão fechando e vão deixar ela bem redondinha. Então, aqui eu encapei ela, tá bem redondinha, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma alongada nela com a mão. Daí eu vou passar um pouco de creme na ponta dos dedos e vou começar a puxar. Aqui eu vou puxar pra baixo. Daí eu vou cortar esse pedacinho que tá feio aqui, ó. Vou dar uma lisadinha. Agora aqui pra cima eu vou virar aqui e vou puxar bem. Eu quero ela bem alongada. Um jarro com, com a parte da, bem alongada aqui em cima. Vamos puxando. Então, aqui eu puxei bem, deixei o bem, bem longo aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui embaixo, dou uma deitada aqui numa gravatinha, não, não deixa ela reta, deixa ela deitadinha e vamos fazer isso aqui, ó. Só isso, gente. Dá uma ajeitadinha. Ficou assim, ó. Aqui eu vou colocar na bancada, dar uma pressionada pra deixar retinho. Aqui na parte de cima eu vou começar a fazer uma abertura. Essa jarra aqui eu não vou colocar a alça, eu vou deixar só ela. E nem vou abrir, não vou fazer também nem o, o biquinho que ela tem aqui, ó. É só uma jarra mesmo. Então, eu começo abrindo um, um furinho aqui, daí você pode ser qualquer ferramenta que tiver uma pontinha, vocês vão fazer esse furinho. Aqui eu passar um pouquinho de creme na mão e vou afinando essa, essa pontinha aqui, ó. Vou afinando e puxando um pouquinho pra fora. Bem assim, ó. Vou ajeitando pra deixar bem redondinha. Aqui com uma gravatinha eu vou fazer, então... Duas marcações, coloco no dedo e vão, vão girando, ó. Toda a volta até chegar do outro lado. Vou fazer outra marcaçãozinha embaixo. Pode deixar a gravatinha um pouco deitada, não muito de pé, ó. ó. só pra dar um detalhe, que depois de pintada de dourado, ela fica bem bonita essas marcações. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, duas marcações aqui. Fiz nesse lado, fiz aqui também, vou ajeitar, deixar bem na posição. E aqui eu vou fazer só mais um detalhe com, com aquele brinquinho que eu sempre uso para fazer uns detalhezinho. Aqui eu vou fazer uma florzinha em quatro, nos quatro lados. Fazer quatro. Aqui mais uma no meio. E assim vocês vão deixar secar, de preferência de um dia para outro. E vão pintar depois de dourado com esse Metal Colors dourado, tá, gente? Tá pronto, então, nosso jarrinho. Para pintura dos olhos, eu vou usar a tinta PVA preta. Vocês hidratem a ponta do pincel com água para não ficar muito grossa. E aqui embaixo a gente só vai passar um traço aqui com tinta preta. E aqui vocês vêm puxando outros traços pra, na parte de baixo, ó. Ó, gente, vai ficar assim os cílios dela. Feito os cílios, então, vamos fazer a sobrancelha. Larguem o pincel e aqui vocês puxem afinando na ponta. Assim, fazem dos dois lados da mesma maneira. Aqui para sombra eu vou utilizar o pó iluminador na cor azul da Blue Star. 
e, o, e uma pontinha de um cotonete para a gente fazer a sombra nela. Daí vocês coloquem um pouquinho aqui e vão, vão esfregando até ela fixar bem nessa área. Isso depois que tiver seco já os cílios, vocês fazem isso. Então, assim vocês vão fazer nos dois. Isso aqui, ó, gente. Vai ficar bem azuladinho. Então, assim vocês fazem dos dois lados. Então, aqui com o lápis 6B, que ele tem a grafite aqui bem macia, vocês vão só dar uma contornada aqui, ó, nessa região onde a gente fez a marcação aqui nessa voltinha. Bem suavemente vocês vêm pintando. Aqui não tá muito bom de fazer, porque a cabecinha ainda tá bem molezinha a massa. Vocês esperem secar, que ele fixa bem e vai ficar bem marcado. Fica bem escurinho. Então, vocês vão fazer essa marcaçãozinha nos dois olhos. Pode sombrear e deixar escurinho. Então, colocada a sombra, então é só contornar agora o lábio dela com tinta PVA, pode ser rosa, a cor que vocês quiserem. Eu vou contornar com, com tinta vermelha, tá, gente? Só acompanhar as formas que a gente fez ali já na modelagem, deixando os lábios bem carnudos. Aqui pintado os olhinhos, o, a boquinha também. Depois vocês podem passar um verniz vitral ou um esmalte de unha para deixar ele com bastante brilho, tá, gente? Então, aqui agora é só passar um blush. No... Vocês podem utilizar o blush dessas maquiagens mesmo que a gente usa. Ó. Mas não usem o tom rosa, usem um tom mais pro marrom, que pra pele morena ele vai ficar mais bonito. Aqui eu tô utilizando esse aqui, ó. Ele é um, ele é bem escurinho e não é rosa. Que ele realça mais, tá, gente? Ó. Pronto o nosso rostinho, então. Então a gente vai fazer uma abertura na parte da debaixo da cabeça aqui. Vocês esperem quando tiver bem seco, vamos fazer aqui uma abertura. Ela, como a cabeça é assim, vocês fazem abertura assim, ó. Tá? Vamos fazer um furo aqui, mais ou menos do tamanho da, do pescoço dela, da, da largura do pescoço dela. Aqui a gente vai colocar um pouco de massa, de a, a massa bem molinha, que ela vai ficar melhor daí para colar. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola, um pedacinho de massa, colocar lá dentro, vou passar cola novamente... Deixa, deixa eu empurrar aqui, ó, que ele vai facilitar, facilitar para colar, que eu vou passar cola em toda a parte de dentro, eu gosto de passar bastante cola nessa parte, vocês podem colar com cola adesiva também, que ela cola até mais rápido, eu vou colar com essa cola, mas a, a cola adesiva fica melhor, passar um pouco de cola aqui também nessa ponta, e aqui vamos encaixar a cabecinha, ó. Vocês vão encaixando e empur... Ah, esqueci de botar, temos que botar primeiro as, as argolas. Antes de encaixar a cabeça, vocês têm que colocar as argolas no pescoço. Vocês vão fazer assim, segurar, e daí sim vocês vão colar a cabeça. Ó. Vão pressionando. Tem que deixar o pescoço dela bem alongado, tá, gente? Não, eu empurrei até demais. E ela fica bonita bem com o pescoço alongado. Depois vocês só ajeitem aqui então as argolas, ó. Ficou assim. Aqui para que essas argolas aqui não fiquem muito armado na frente, essa só essa parte aqui aberta que ficou, vocês vão dobrar para frente. Pode dar uma voltinha aqui, ó. Por baixo e vão prender essas argolas que ficaram mais larga, ó. Que daí elas vão juntar elas para que elas não fiquem tão abertas lá na frente. Eu fiz na outra também isso aqui, ficou bem, ficou bom. Vocês vão juntar só com um pedacinho da própria, do próprio arame, ó. Depois vocês ajeitam aqui, pode fazer um furinho e encaixar lá, lá na, aqui no corpinho dela, ó. 
Isso vai ajudar a fixar as argolas e depois não sair do lugar. Vou dar a voltinha aqui, ó, encaixe naquele furinho. Aqui pressione, ó, vai ficar firme. Depois é só vocês ajeitarem as argolinhas, deixá-las bem redondinhas. Ó, gente. Então, aqui para os bracinhos, eu vou usar duas bolinhas de 17 gramas cada. Vocês podem usar de 15 a 17. Eu vou usar 17, que eu quero deixar a parte de cima mais grossinha. Aqui vocês vão fazer um rolinho, um rolinho de aproximadamente 10, 9, 10 ou 11 centímetros. Faz um pouquinho mais afinada na ponta. Aqui vocês vão puxar um pedacinho que a gente vai fazer à mão. Vão afinando, alongando. Vamos fazer isso aqui, ó. Daí, com a tesourinha, vocês vão puxar o polegar dela. Vamos recortar aqui. Vamos dar uma ajeitadinha nele, deixar bem arredondadinho. Vamos puxando. Daí, vocês vêm ajeitando com a faquinha, com a, com a ferramenta que vocês tiverem aí, vão arredondando. Aqui eu vou afinar um pouquinho na ponta e deixar a palma da mão dela aqui mais gordinha. Ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Pode deixar, ó, bem assim. Aqui eu vou cortar o meio. E agora, ao meio novamente. E vamos arredondar esses dedinhos aqui, ó. Tirar um pedacinho que ficou muito largo. E aqui vamos arredondar cada dedinho. Depois de dar uma arredondada em cada dedinho, eu vou vir aqui com um pincel modelador bem, bem maciozinho. Vocês vão fazer essa marcaçãozinha. Aqui eu vou fechar um pouco a, mão, a mãozinha dela. Essa aqui vai ser a mão que ela vai estar tá segurando já, a jarrinha, ó. Vou fechar, vou empurrar um pouquinho o polegar pra frente, dar mais uma alisadinha. Afinar aqui, a mãozinha tá pronta. Agora vocês vão dividir essa, esse bracinho mais ou menos ao meio. Pode fazer os bracinhos bem alongado, porque ela, ela tem os braços finos e alongado. Deixa um pouquinho mais grosso só na parte de cima. Vai ficar assim, ó. Essa aqui é a parte, então, que ela vai segurar a jarrinha, ó. Aqui eu já vou dar uma dobradinha, que ela vai estar tá com o braço virado. Aqui, então, eu vou medir, eu vou dobrar bem, que a gente vai ter que deixar secar ela de um dia para o outro para poder depois colar. Esse bracinho tem que estar tá bem seco. Vocês coloquem aqui na posição para ver como vocês vão posicionar para deixar secando. Vamos fazer a marcaçãozinha aqui, ó. Virem para cima. Vou mostrar aqui, ó. Vocês só fazem isso aqui, eu virem o bracinho dela pra cima. Vão girar um pouquinho aqui, aqui deixar nessa posição aqui que ela vai estar tá segurando a jarrinha, tá? Então, vocês vão colocar uma... pode ser uma manta acrílica aqui, ó, com o um bracinho nessa posição e deixar secar assim antes de fazer a colagem. Bem como tá aqui, ó. E coloquei numa mantinha, ó. E ela vai ficar secando assim. Então, o outro bracinho vocês vão fazer da mesma forma. Só que daí vocês não vão dobrar, vão deixar ele, uh, ele quase reto, tá, gente? Então, vamos fazer mais ou menos da mesma forma. Vamos começar pelo rolinho. Então, esse bracinho aqui vocês vão dar só... Uma leve dobradinha assim, ó. Tá, gente? Então, assim, vocês vão deixar secar os dois bracinhos antes de colarem no lugar. 
para o turbante, vocês vão pegar uma bolinha de 35 milímetros e dividir ao meio, bem aonde ela tem essa marcaçãozinha, ó. Vamos dividir bem na metade. Então, aqui na cabeça dela, eu vou colocar um palito, que é onde a gente vai prender esse, essa bolinha de isopor, ó. Vamos prender bem aqui em cima, ela vai ficar assim, com meio de lado, deixa eu botar um pouquinho mais pra cá. Daí vocês olhem, ela tem que ficar bem no meio, ainda não tá certo. Isso aqui vocês não precisam se preocupar muito, que depois a gente vai finalizar ali com a, com a massinha, ela vai, ó. Vocês posicionam ela bem no meio, aqui eu vou cobrir essa bola de isopor, vou cobrir ela. E vou preencher esse espaço que ficou aqui, ó, entre a bola e a cabeça, eu vou preencher. Aqui eu passei um pouco de cola até aqui embaixo, ó. Vou preencher assim. Vocês deixem bem arredondadinha. Essa etapa aqui, gente, vocês vão ter que fazer quando a cabeça já tá bem sequinha, tá? Vocês não vão fazer com ela molhada, que fica muito ruim de fazer. Então, vou ajeitando aqui, ó. Não se preocupe muito com essa parte, porque depois vem, a, vem o colorido aqui e ela vai dar o acabamento. O importante é que tem que ter, tá bem preenchido assim, ó. Tá feinho, mas depois ela vai ficar bonita. Que vão alisar bem para tirar as marcas das digitais. Vão fazer umas marcações também aqui em cima, também aleatórias, ó. Só umas marcações, então, a parte de cima aqui já tá pronta. E aqui a gente vai colocar, então, tiras coloridas aqui na cabeça dela para formar o turbante. Daí, as, as tiras coloridas que vocês vão usar, é as, são, vocês usem as mesmas cores que vocês usaram para fazer a roupa dela. Então, aqui eu vou passar um pouco de cola na primeira camada. Aqui eu vou usar uh, três cores. Vou utilizar o um amarelo o branco e o vermelho, que são as cores que eu usei para fazer o vestido. Mais ou menos numa uma largura de 2,5 cm, 2 a, a, a largura não quer dizer muito. Vocês podem usar a largura que vocês quiserem, a gente só vai usando as camadas de cores. Então, ali eu já passei um pouco de água, vamos começar a colocar as camadas. primeira camada aqui que eu vou colocar vai ser vermelha. Vocês colocam, comecem assim... Vem, vem com essa tira, pode passar um pouquinho acima da orelha, pegar a orelha, dá toda a volta aqui embaixo, pega outro pedacinho aqui da orelha, que vão dando a volta, e finalize aqui, ó. Aqui vocês podem rasgar pra cima, tá, gente? Dá uma ajeitadinha. Então, a gente vai agora pra segunda camada. Segunda camada, eu vou colocar na cor branca, porque aqui eu, eu, te, eu finalizei com branco, então eu vou colocar a segunda camada branca. Tirar um pedacinho aqui para iniciar. Bom, dá mais uma umedecida então nessa nessa massa vermelha, pode ser com água, porque a massa tá bem molinha ainda. Vamos dar uma umedecida da metade para cima só. Então a gente vai fazer a mesma coisa com a massa amarela. Começa aqui pra cima. Aqui vamos dando a volta. Deixando aparecendo a parte vermelha. Até finalizar da mesma maneira aqui, ó. Aqui rasga. Vamos tirar esse excesso aqui. Era pra ter colocado o branco. Coloquei errado, não era para ser o amarelo agora, mas vamos, vamos embora. Então, eu vou mudar, eu já não vou usar o branco aqui, eu vou usar, então, o laranja pra gente encerrar aqui. Então, aqui com a massinha laranja, a gente vai fazer o acabamento, ó. Toda a volta. Vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem, ó. Vão misturando as cores, fazer bem colorida. Eu vou dar uma pressionada 
pronto o nosso turbante, agora é só fazer umas marcaçõezinhas. Aqui vocês vêm com uma ferramenta e fazem umas marcações, ó. Toda a volta. Então aqui eu fiz dois rolinhos, dois rolinhos, um de cor diferente do outro, aqui eu vou enrolar eles, fazer isso aqui que a gente vai colocar na cabeça dela, para dar mais um detalhe. Então ali eu dei uma umedecida e vou começar a colocar esse rolinho aqui, ó. Dá toda a volta lá atrás, dando uma pressionadinha. Vou girando ele para não desmanchar esse efeito aqui de cordinha. E o que sobrar ali na ponta, a gente vai fazer um, um detalhe aqui, um detalhe aqui na frente, ó. Aqui vou dar uma pressionadinha. Esse restinho que sobrou, aqui vocês vão enrolar ele. Deixa eu tirar a pontinha. Vou enrolar ele assim, ó. Vai ficar desse jeitinho, ó. Então, vou colar esse detalhe aqui na frente também, ó. Até pra dar um acabamento ali. Ó, vamos colar aqui. Então, pronto o nosso turbante. Então, antes de colocar... Os braços, a gente vai fazer um furinho abaixo de cada orelhinha, que a gente vai colocar, então, os brincos. Então, esses brincos vocês vão colar com cola adesiva, tá, gente? Pra ficar bem colado, que como é arame, vocês vão botar um pouquinho de cola adesiva aqui nesse furinho e vão colocar o brinco. Daí, vocês coloquem essa partezinha que a gente fez aqui, ó. Assim, vocês vão encaixar nesse furinho... E empurrar. Daí pode colocar um pouquinho para dentro esse aqui, porque aqui a gente vai botar a jarrinha dela, o jarro que ela tá segurando. Mesma coisa vocês vão fazer do outro lado, então. Esse brinco aqui vocês podem deixar ele mais assim, mais aparente, ó. Empurrem bem para ficar bem lá dentro, tá, gente? Aqui a gente vai colocar um aramezinho para encaixar a jarra aqui. Porque ela vai precisar de um suporte para segurar, tá? Então, aqui eu já pintei a jarra com, com, tinta, com tinta dourada, o um Metal Colors. Passei duas de mão de tinta e ela ficou assim douradinha, tá, gente? Para adiantar, porque o vídeo de hoje tá longuíssimo. Aqui vocês vão passar um pouquinho de cola adesiva aqui e perto desse arame também. Então, aqui eu vou encaixar essa, essa jarra aqui, ó. Vou encaixar, segurar um pouquinho para dar tempo de colar. O ideal é que essa jarra vocês coloquem depois que o braço já tá colocado. Já tá bem sequinho para ele ficar apoiado aqui sobre o bracinho também, tá, gente? Eu vou colocar agora porque o braço ainda não tá seco e a gente não vai poder esperar. Mas vocês esperem, se... coloquem o bracinho na posição já seco e depois coloquem a jarrinha sobre o braço. Vamos deixar aqui. Vamos passar uma cola aqui, então, já para colocar o braço. Vou passar um pouco de cola aqui e debaixo da jarrinha também. Aí, o braço vai amassar um pouquinho porque ainda não tá seco. Por isso eu falo que vocês têm que esperar secar, tá, gente? Então, aqui eu vou colocar o bracinho. Vocês notem que ele ficou bem abaixo da jarrinha. Ele teria que estar tá seco, que seria, seria, serviria de apoio aqui para para a jarra. Vou levantar um pouquinho mais. E aqui eu vou colar na jarrinha. Bem assim. Ó, gente, ficou então assim, ó. Ajeitem direitinho, colem ali, ó. Ela ficou segurando o vaso assim. O vaso não, a jarra. Vou dar mais uma pressionadinha aqui, uma ajeitada. Daí vocês vão ajeitando. 
Então, o outro bracinho não tem segredo para colar, gente. É só colocar ele aqui na posição que ele vai ficar reto mesmo, tá, gente? Daí, eu queria falar para vocês, quem ainda que tá entrando hoje pela primeira vez no canal aqui, gostou do meu vídeo, que ainda não é inscrito aqui no, no, no meu canal, então, já aproveite, já se inscrevem, ative o sininho... Quem ainda não é inscrito também, que já assiste meus vídeos também e ainda não são inscritos, ative o sininho para as notificações e também vocês dão uma olhada, gente, no, aí na configuração do celular de vocês, que caso não, não esteja configurado, pra, não esteja ativado para receber as notificações, é, daí se vocês, mesmo vocês ativando o sininho aqui das notificações, vocês não vão receber. Então, dê uma olhada aí no celular de vocês, se está ativado, para que vocês possam é, receber as notificações do YouTube a cada vídeo novo que aqui é postado, tá, gente? Então, assim, estou finalizando a aula de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição o link das minhas outras redes sociais, no qual eu entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis, para quem quiser aprender mais peças, então é só entrar lá, tá, gente? Para assistir os vídeos curtos que eu posto lá. Espero que vocês tenham gostado, então, da aula de hoje, que ficou uma peça lindíssima, deu bastante trabalho, mas valeu a pena, gente. Então, aproveitem essa, essa modelagem, aproveitem e fazem as africanas aí para vocês venderem muito, tá, gente? Que é uma linda peça decorativa, uma peça bem bem vendável também, que está muito em moda para a decoração de ambientes, tá, gente? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau!